ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആലിയസ് ലിറ്റിൽ ജോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും മറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് പോലത്തെ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നവാബി സമായി സേമിയും പാലും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പിയാണിത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സേമിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ സേമിയ നമുക്ക് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ വറുത്ത സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വലിയ സേമിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്തൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ പറ്റില്ല നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ തന്നെ വേണം ഇനി നമ്മൾ ഈ സേമിയ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് വേവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സേമിയ റോസ്റ്റായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയൊരു സോസ് പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒട്ടും കട്ട കിട്ടാതെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തണുത്ത പാലിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂടുള്ള പാലിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട കിട്ടിപ്പോവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഈ കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് സാവധാനം ഇളക്കി ഇളക്കി ഈ പാൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ പകുതി ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് പകരം അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഫൈനലി ഞാനിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന പഞ്ചസാര സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിക്കാവും ഇനി ഇതൊന്ന് ലേയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്ക്വയർ കേക്ക് ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയുടെ മുക്കാൽ
cashew nuts ഓ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്സ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ദാ ഇതുപോലെ ചേർത്തായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന നട്സ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 8 ഇഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ടിൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ലെയറേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ ടിൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നവാബീസയുമായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അകത്ത് നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റും പുറത്തിങ്ങനെ സേമിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ സോനാപ്പാപ്പിടിയൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ സേമിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുക അതുപോലെ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ സേമിയ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ അകത്തെ ലെയറിലായിരിക്കും കുറച്ചധികം സേമിയ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ക്രീമും ആ സേമിയും കൂടെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ പ്ലസ്ഡ് ആൻഡ് താ